Vă salut, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vorbim puțin despre afide, cum le putem combate prin soluții bio. Vă voi spune și care sunt soluțiile chimice, așa cum am promis în clipul anterior, atunci când am creat această barieră pentru a întrerupe relația mutuală dintre furnici și afide. Vă voi prezenta o soluție compusă din apă și săpun, prin care vă puteți stropi pomii plantele, cât și arbuști ornamental, dar totodată vă voi explica și cum acționează această soluție asupra afidelor de este atât de eficientă. Probabil ați mai văzut materiale în care se folosesc diferite tehnici, dar nimeni nu vă explică cum anume acționează asupra acestor dăunători de îi putem combate cu soluțiile acestea bio. În concluzie, să începem cu furnicile, pentru că afidele au două stadii de viață. Un stadiu în care ele nu au aripi și ne se pot deplasa sau muta prin vânt sau pur și simplu de sine stătător și o perioadă când ele formează aripi și atunci cu ajutorul vântului sau pur și simplu ele se pot muta din pom în pom. S-a demonstrat științific că furnicile vă perioada iernii depozitează ouăle afidelor la ele mușorări. Iar primăvara, în momentul în care încep să apară primele frunze ale plantelor, ale pomilor, furnicile cară aceste ouă de afide și le pune în pom, în grădina dumneavoastră, pe plante sau în orice alt loc. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem primăvara de vreme înainte să înfrunzească pomii, va trebui să creăm o barieră, cu am creat pe aceasta aici, prin care noi luptăm efectiv cu furnicile care încearcă să ne ducă ole afidelor în pom. Să spunem că n-am creat această metodă, n-am creat această barieră și furnicile totuși au reușit și au dus afidele în coronament. În momentul în care furnicile au dus afidele în coronament, le vor răspândi pe toată suprafața acestea. De ce? Pentru că furnicile efectiv sunt niște fermieri. Ei, ele au grijă de aceste afide. Le împrăștie în coronamentul copacului. Aceste afide la rândul lor vor depune ouă și se vor dezvolta în acel copac și ele lipsesc efectiv pomul sau plantele pe care le invadează de hrană pentru că vor ataca întotdeauna lăstarii tineri și vor suge acea sevă astfel încât lăstarii tineri nu se vor mai uh, dezvolta cât și plantele dumneavoastră, legumele din grădină efectiv vor avea de suferit. Necombătute, aceste afide pot efectiv să vă usuce un pom, pentru că la un moment dat, când invazia este atât de puternică, atunci frunzele acelea se vor încreți, protejând total aceste insecte. Ele întotdeauna, dacă le căutați, le veți găsi pe partea inferioară a frunzei. De două culori, verzi sau negri, le mai spun, ne împăduchi. Și, în concluzia, acum că am aflat câte ceva despre ele, haideți să vedem cum se poate folosi această soluție bio și după aceea vă voi spune și soluția chimică prin care puteți combate aceste, aceste insecte, aceste dăunători. Eu sunt pro soluțiile bio, trebuie să facem pe cât posibil să combatem dăunătorii și toate efectele acestea negative care ne afectează grădina prin soluții bio, deoarece tot ce este chimic ne afectează atât pe noi cât și mediul înconjurător. Insecticidele, fungicidele, îngrășămintele chimice, tot ce este chimic înseamnă o travă și atunci o travă o asimilăm noi în organismul nostru în momentul în care o aplicăm, în momentul în care rămâne pe, pe structura copacilor sau a plantelor din astea. Cum putem proceda pentru această soluție? Eu folosesc să pun de casă, bineînțeles. Dumneavoastră puteți să folosiți dacă nu aveți puteți folosi un săpun lichid sau pur și simplu un săpun din, din comerț. Puteți să pun de casă o răzătoare și un recipient în care efectiv voi rade acest săpun într-o anumită concentrație. Eu folosesc în jur de 200 de grame la 8 litri de apă și așa vom, vom proceda și azi. Dacă dumneavoastră doriți o paritate anume, o puteți face pornind de la această la această doză pe care, pe care v-am dat eu. Haideți să vă arăt puțin și cum rad. Am aici și un cântar pe care să-l cântăresc și efectiv voi începe să rad acest săpun. De ce procedez așa? Pentru că se va 
dilua mult mai ușor. Gata, am terminat. Uitați cam așa arată acești fulgi de, de săpun. Efectiv i-am mărunțit pentru a putea fi diluați mai bine. I-am cântărit, am fix 200 de grame și ne mai trebuie 8 litri de apă, de preferabil caldă, pentru a se dilua mai bine. Se vede aici și acești fulgi îi pun în apă. Și acum nu ne mai rămâne decât să diluăm acest săpun foarte bine. Am terminat, bineînțeles că vor mai rămâne ceva impurități. Și acum nu rămâne decât să trecem această soluție printr-o strecurătoare și după aceea printr-un tifon. Exact cum fac eu aici. Pentru că vă... Vă va înfunda pompa. Bine, dacă folosiți atomizor sau orice altă pompă, la fel, acesta se poate înfunda din cauza probabilor impurități care au rămas în această soluție. După ce am trecut să-i prin strecurătoare, am o pâlnie cu un tifon. Și dumneavoastră, bineînțeles, puteți să o puneți în un alt de recipient de unde să o luați, să o băgați în atomizor sau în pompă. Eu o să o filtrez direct în pompă. Acest tifon din urmă are rolul de a opri chiar toate impuritățile și astfel pompa dumneavoastră nu se va înfunda. Am reușit. Este un procedeu cam greoi. Acum nu mai rămâne decât să punem capacul la pompă și să stropim. Și acum nu vă rămâne decât să stropiți plantele dumneavoastră, pomii, plantele, tot ce aveți dumneavoastră afectat de aceste insecte. Aveți grijă să le îmbăiați foarte bine și așa cum v-am promis, haideți să vă spun cum funcționează această substanță. Ea este formată din doi compuși, apă și săpun. În momentul aplicării, Apa se va evapora, iar săpunul va rămâne creând o peliculă asupra frunzelor și totodată asupra insectelor. Această peliculă are două roluri. În primul și în primul rând, ea spală efectiv grăsimea aceea emanată de afide și razele solare bătând în această peliculă creată de săpun le va arde efectiv pe aceste insecte, le va deshidrata și vor muri aproape instantaneu. Iar a doua acțiune pe care o are săpunul va crea o peliculă exact ca un cocon și în jurul insectei, totodată asfisind-o, deci o lipsește de aer și la fel același rezultat va fi, va muri. Așa cum am spus, ca metodă chimică puteți folosi orice insecticid sistemic sau de contact, sistemicele sunt mai bune pentru că durează până undeva la 21 de zile în structura frunzei și acestea când vor înțepa și totodată toate insectele care vor trece pe acolo vor muri, dar așa cum am spus nu sunt adeptul aceasta este o metodă bio, este eficientă, v-am spus cum funcționează, v-am arătat cum să o faceți, folosiți-o cu încredere și aștept în comentarii să-mi spuneți dacă ați folosit-o și v-a fost de folos. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru că ați urmărit acest material. Nu uitați să vă abonați la acest canal, activați clopoțelul, mi-ar fi de mare folos și să ne vedem cu bine la următorul videoclip. O zi bună vă doresc!